Hello guys so today where i am taking you so i am taking you to one more paradise on the earth and this is a real paradise so you are wondering what i am talking about you must be wondering that what all these images are few of you have definitely seen this yes so i am talking about georgia Georgia and these images which you are seeing they are none other than from Tbilisi the capital it is such a beautiful place gives you the vibes it gives you the sense of travel you feel like that i am at the place where i want to be you have so many things when you start your traveling you think where i am going whether i am going to the right place because sometimes georgia is not having such a big name like big countries but when you are here you know you are at the right place so we started with table c and now where we are going we are going to signani this is maybe i am saying right signani oh, maybe something they say different but this way we say it it is beautiful having such a beautiful place namaskar adab hello तो बताइए आज जैसे कि हमारे साथी अमित ने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं जॉर्जिया और अब हम पहुँचे हैं सिग्नागी इसे सिटी ऑफ लव भी बोलते हैं इसके आसपास ग्रेप्स का खेती होती है अल्जानी वैली में जो कि कहते हैं 8000 साल पुरानी की खेती है ये और ये वाइन कहते हैं सबसे पहले जॉर्जिया से निकली थी तो सोचिए आप जो आप ये रेड वाइन लेते हैं फेमस रेड वाइन जो जॉर्जिया से इसका आविष्कार हुआ था और नेचुरली तरीके से यहाँ बनाया जाता है तो ये सिग्ना की आप देख ही रहे हैं सिटी ऑफ लव रोमांटिक सिटी के नाम से जाना जाता है यहाँ फोर्ट घूमना है मोनेस्ट्रीज घूमना है ऊपर से व्यू लेना है और लंच करके ने के बाद अब आप यहाँ पर इसके बाद आप वाइन टूर लेंगे मतलब यहाँ की वैलीज़ में जाएंगे एक वाइनरी में जाएंगे वो पूरा प्रोसेस समझाएंगे आपको कि कैसे वाइन टूर मतलब कैसे वाइन बनती है कैसे ली जाती है कौन सी वाइन अच्छी होती है कौन से ग्रेप्स अच्छे होते हैं वो पूरा आपको टूर देंगे तो इस तरीके से आप एक जॉर्जिया का एक एग्रीकल्चर रीजन भी देखेंगे और यहाँ के अंदर के लोकल से भी आप मिलेंगे कैसा है और बहुत ही फैसिनेटिंग कंट्री है आपको अलग ही पता चलेगा यहाँ रह बहुत होमली यहाँ का कुजीन बहुत डिफरेंट है अब हम दूसरी जगह चल रहे हैं तो बताइए कहाँ चले हैं मटकशेटा गोरी केव्स और बॉर्जोरमी फॉरेस्ट वो एक दिन में होता है नाइट स्टे आपका टिबिलसी में होगा लेकिन आप ये डे ट्रिप में ये सब करेंगे तो फिर से चलते हैं अमित के पास और अमित आपको अपनी इंटरेस्टिंग बातों से फिर से आपका आकर्षण बनाए रखेंगे सो आफ्टर हैविंग द लव वाइन एंड एवरीथिंग इन द एग्रीकल्चर वी आर एट मकटशेटा ओ वाओ दिस इज अगेन वंडरफुल प्लेस सच अ बिग प्लेन्स माउंटेन्स ओ ग्रीन ग्रीन ओ दिस इज अमेजिंग so why these things are so beautiful so this is so beautiful because the nature in this country is so beautiful so whenever you are planning this is your second place and the third place now we move to the third place which is the kasbegi a beautiful place with the snow अब ये कासबेगी जो रशियन बॉर्डर से जब 14 से 15 किलोमीटर दूर है कोकाकस माउंटेन रीजन में या अन्नानूरी रिवर मिलेगी बीच में आप रिवर पे हॉट लीजिए चाहे अगर मौसम अलाउ करता है तो आप नहा सकते हैं आप एक स्मॉल पिकनिक कर सकते हैं बिल्कुल पहाड़ियों के बीच है फिर आप गदौरी पहुँचेंगे जस्ट कासबेगी से पहले का स्टॉप है ये एक हिल टॉप है यहाँ पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है स्कींग होती है विंटर्स में और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है तो यहाँ भी एक स्मॉल हॉल्ट लेंगे गर्मियों में यहाँ आपको घोड़े दौड़ते हुए मिलेंगे सर्दियों में पूरा स्कींग होती है यहाँ स्की रिसॉर्ट्स भी हैं यहाँ एक स्मॉल हॉल्ट लेंगे यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा लास्ट पड़ाव होगा जो नाइट स्टे होगा वो होगा कस्बेगी में कस्बेगी का दूसरा नाम स्टेप्स मिंडा भी है स्टेप्स मिंडा इसका ओरिजिनल नेम है और पहले मतलब बोलचाल की लैंग्वेज में इसे कासबेगी भी बोला जाता है तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि देखिए जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं आपके कारों के बीच में घोड़े दौड़ते हुए आ जाएंगे जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा गाय दौड़ते हुए आती हैं यहाँ घोड़े दौड़ते हुए आते हैं बड़ा ही प्यारा नज़ारा है आप माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं कोकाकस माउंटेन रीजन है जो रशिया की तरफ भी है और जॉर्जिया की तरफ है एक तरीके से आप रशियन बॉर्डर के आसपास जा रहे हैं नाइट स्टे लिया है ये देखिए होटल से व्यू है ये है होटल का व्यू जहाँ बड़ा सा सिट आउट है वहाँ से बहुत प्यारा व्यू है चारों तरफ माउंटेन्स हैं मोनेस्ट्री का भी व्यू है देखिए सामने छोटी सी मोनेस्ट्री दिख रही है ये पूरा बाहर सिट आउट है रेस्टोरेंट है इनका तो ये स्टे लेना कासबेगी में मैं रिकमेंड करूँगी वैसे आप डे ट्रिप में भी कर सकते हैं पर काफ़ी ज़्यादा आपका हैक्टिक हो जाएगा अगर नाइट स्टे लेंगे तो आप यहाँ आस की नेचर एन्जॉय कर सकते हैं कासबेगी यहाँ का ज्वेल ऑफ द क्राउन है जॉर्जिया इस को ट्रिप में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है तो फिर से अमित आपको बताएंगे 
So such a beautiful monastery which you can see from your hotel and you have such a beautiful snow in and around the mountains. You saw the Gadori where you have a skinny. Oh wow, these all are beautiful. Now after having such a beautiful night in the snow and the seeing all this monastery, let's go back to some of the city life. Uh, yeah, we saw initially Tbilisi. Now we are back in Tbilisi. Let's have some wonderful place in Tbilisi as well. So Tbilisi is an amazing place for the nightlife. So you have a lot of nightlife there. But what about Batumi? Oh God, this is the place. This is the commercial hub. This is the place which is right on the Black Sea. Okay, so what do you want to know about more about this? So the beaches, the wonderful beaches, amazing beaches. Mostly they are warm and what more you want? And from Batumi, when we go back to Tbilisi, again, monastery and the historical places. Talk to my colleague, Yukti. So now we have returned to Tbilisi. Just like we took Tbilisi from Tbilisi, we took our international flight. And then we are back to Tbilisi. When you go to Batumi, you will go to the beach in Kutashi. In Tbilisi, there is a very good restaurant called Mach Kela. You can eat Georgian food there. There is a vegetarian variety of vegetarians. And in Tbilisi, एक दिन में आप सब कुछ घूम सकते हैं टिबिलसी सिटी के अंदर ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है टिबिलसी के आसपास ज़्यादा देखने का है तो आप डे ट्रिप्स या डे डे नाइट ट्रिप्स यहाँ से ही अरेंज होते हैं क्योंकि टिबिलसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बड़ा सिटी है और यहाँ सारे टूर ऑपरेटर्स हैं गेट योर गाइड से भी बुक करा सकते हैं आप मेरे ब्लॉग्स पढ़िए डिटेल्ड मैंने कैसे कैसे करके लिखा है कौन से होटल में ठहरना है वो मैंने अपने ब्लॉग में सारा लिखा है तो मैं ब्लॉग लिंक्स अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में वो आप ध्यान से पढ़िए और अपना प्लान Uh, अपना जो ट्रिप है वो वैसे ही प्लान कीजिए क्योंकि उसमें आप बिल्कुल अपने आप प्लान कर सकते हैं आपको किसी की हेल्प की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जैक्टली डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इटनरीज बताई हैं होटल के सजेशंस बताई हैं टूर गाइड्स बताए हैं टूर ऑपरेटर्स भी बताए हैं तो आप हर तरीके से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं तो बताइए मुझे वीडियो में आपको जॉर्जिया कैसा लगा क्या आप जाएंगे जरूर बताइए मुझे कमेंट्स में तब तक के लिए बाय अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए पसंद कीजिए बाय